Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Giorgia Meloni interviene sul caso Tridico che si quasi triplica lo stipendio, un aumento del oltre il 240%, cioè due volte e mezzo. Il suo stipendio passa da 62.000 euro lordi all'anno a 150.000 euro lordi all'anno. Quindi abbiamo fatto proprio ieri il calcolo, 62.000 euro lordi all'anno in 13 mensilità, lui aveva uno stipendio di 4.769 lordi, passa a uno stipendio di 11.538 lordi, toglieteci le tasse, passa da uno stipendio di 3.000 a uno stipendio di 7.000, alla faccia, eh? alla faccia direbbe qualcuno, proprio da quei grillini che sono contro la casta, che tagliano le poltrone, che vogliono abbassare lo stipendio dei parlamentari, alzano lo stipendio del presidente dell'Inps del 2,4%. E poi si scopre che è stato proprio Di Maio ad avviare l'Inter, ma ne parleremo, di, ne parleremo in, un, in un altro video. Giorgia Meloni dice da tridico a triplico. Quando scopri che al presidente dell'Inps, Tridico, tanto caro il Movimento 5 Stelle, è stato quasi triplicato lo stipendio, capisci che siamo in un'Italia a due velocità. Quella degli amici dei grillini, che prendono stipendi spropositati, nonostante i risultati scadenti, e quella dei cittadini comuni, che non hanno amici nei palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sono bastati due anni al potere per svelare la vera natura dei nemici della casta. Fossi il presidente del Consiglio chiederei le dimissioni del presidente Ims. Cosa intende fare invece Giuseppe Conte, aggiunge? Sull'Ims prende posizione anche il fondatore del partito Italexit, Paragone, espulso dal Movimento 5 Stelle, perché è un po' birbone se mi permettete il termine e così dice mi sembra chiaro che l'inps non funzioni come un orologio svizzero e proprio per questo è imbarazzante aumentarsi lo stipendio con effetto retroattivo poi l'inps smentisce dice non c'è nessun effetto retroattivo e poi continua paragone dicendo non vorrei che ci fosse ancora una volta una netta spaccatura nel paese tra dirigenti e lavoratori. Ho trovato questo gesto davvero ingeneroso e scorretto, dice alla DN Cronos il senatore ex 5 Stelle, fondatore del partito Italexit, Gianluigi Paragone, in merito a Pasquale Tredico e il suo aumento del 240%. E poi aggiunge, è chiaro che Conte sta facendo di tutto per cancellare le tracce del suo primo governo. Io credo, se non erro, che fosse già nell'accordo con il PD un ripensamento su quota 100. Quindi non mi sorprende, dice ancora Paragoni in merito a quanto dichiarato dal presidente Conte al Festival dell'Economia di Trento. In effetti, quando Conte arriva al governo Conte 2, parlando con PD, l'accordo con PD e 5 Stelle, non prevedeva la cancellazione di quota 100 perché Conte diceva quota 100 è un pilastro del governo di prima e di questo governo però lo facciamo andare a finire perché ha una data di scadenza quota 100 questa prova quando finisce poi non lo andremo a rinnovare forse quindi adesso stanno facendo scadere naturalmente il la, la prova, chiamiamola così, di quota 100 per poi, per poi non, non rinnovarlo. Quota 100 costa, io credo, un qualcosa come 15 miliardi all'anno, eh? è costoso quota 100, però fa parte del sistema attualmente pensionistico italiano, non stiamo parlando di mantenere un milione di persone con reddito di cittadinanza, stiamo parlando di pagare le persone che vanno in pensione, non è la stessa cosa, eh? il provvedimento di Salvini quota 100 non è certo paragonabile 
ha il mantenimento di un milione di persone da parte del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Intanto Conte chiede accertamenti, dice non ero personalmente informato di questa vicenda, dice appunto subito intervistato. Ovviamente ho chiesto degli accertamenti per approfondire la questione dello stipendio del presidente dell'Inps, Tridico. Lo dice Conte in collegamento video con il Festival dell'Economia di Trento e aggiunge ovviamente ho chiesto degli accertamenti, vorrei approfondire la questione, permettetemi di fare accertamenti sul punto, di comprendere bene e poi formulerò una valutazione più compiuta, dice il Premier. Non posso prendere un impegno rispetto a una questione di cui ho chiesto un approfondimento. Sono una persona abituata a parlare molto seriamente. Fatemi fare una verifica, alla fine parlerò. Alla fine parlerà. È come, è come un messia della politica, no? Gaudet mater ecclesi, gioisce il nostro conte. E così Tridico, anche Gasparri, interviene, dice interrogazione su vergognosa eh, vicenda. Dice con un'interrogazione urgente al Presidente del Consiglio e al Ministro del Lavoro ho chiesto che venga annullata la delibera che aumenta a dismisura i compensi del Presidente dell'Inps, Tridico, che lo stesso restituisca agli arretrati che vergognosamente pretende e che Tridico venga immediatamente rimosso dal vertice dell'Inps dove ha già creato gravi danni, dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Questo lo chiedono anche da, da più parti, nel senso che eh, si triplica lo stipendio quando 500.000 persone non hanno ancora ricevuto la cassa, eh, la cassa integrazione. E poi dice, con questa interrogazione intendo denunciare anche la immoralità del mondo grillino che invoca tagli per gli altri e, e pretende per i propri esponenti invece... Eh, uno stipendio al triplo. Nelle file di Forza Italia sono tante le voci estremamente critiche nei confronti del Presidente dell'Inps, dall'aboliamo la casta dall'alimentiamo la casta, basta che sia la nostra. Il credo del Movimento 5 Stelle è cambiato con la stessa velocità che è servita a firmare l'aumento stratosferico per lo stipendio del direttore dell'Inps, Pasquale Tridico. Tutto questo è scandaloso e lo è ancora di più nel momento di crisi che stiamo vivendo con la cassa integrazione non versata o erogata in perenne ritardo, con le persone che perdono il lavoro, le aziende e gli esercizi commerciali che chiudono. Non si possono chiedere sacrifici su sacrifici agli italiani e poi permettere questi scempi, dice Mara Carfagna, vicepresidente alla Camera di Forza Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Facebook Teleitalia e nell'altro canale Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.